og øh, velkommen. Øh, I dag vil jeg vise, hvordan og man bruger dubbing på to forskellige måder. Øh, de to helt klassiske måder at bruge dubbing på. Jeg vil vise, hvordan og man nuller en dubbingkrop, øh, og hvordan og man bruger sit dubbinghjul til at lave en fantastisk dubbinglykke. Øh, jeg vil starte med at lave en, øh, en dubbingkrop, som er den helt klassiske måde, øh, nemlig at nuller det her dubbing på. Øh, og det er noget, jeg har lagt mærke til, når jeg har været rundt omkring og undervist i fluebinding, at øh, det er noget, som godt kan volde folk øh, lidt problemer rundt omkring i det ganske danske land. Så jeg synes, det ville være nærliggende lige at vise, hvordan det blevet. Vi starter selvfølgelig lige med at have fået lavet et fint underlag af bindetråd, og jeg har snydt en lille smule i forvejen. Så har jeg valgt en sort tråd og en grøn dubbing, fordi hvis skulle det gå galt det her, så er det meget, meget nemt at se den sorte tråd igennem den grønne dubbing. Og så kan I jo holde øje med, om jeg nu gør ting ordentligt. Det første og det vigtigste, når man skal lave sådan en dubbingkrop her, det er, at man... Gør sig nogle tanker om, hvor kraftig den her krop skal være, og så kun vælge den mængde dubbing, som passer til. Så som udgangspunkt, så skal man ikke bruge ret meget gang. Jeg har taget en lille smule her, og det vil jeg starte med, fordi man kan altid, altid, altid bruge noget mere, og så simpelthen lave den her, bygge den her krop op stille og roligt, sådan, så den får de rigtige proportioner i forhold til det, man, det ønskede resultat. Godt. Så det første vi gør, det er sådan set lige at hive dubbingen lidt ud, sådan, så den kommer til hvad skal man sige, at fylde lidt mere sådan rent fysisk i længden. Øhm, og så lægger vi sådan set bare den på tråden her, og så nuller vi. Øhm, og når jeg siger nuller, så mener jeg, så tager jeg, bruger jeg tommelfingeren og pegefingeren på min højre hånd, lægger tommelfingeren på tråden, og så tager jeg pegefingeren og maser samtidig, maser rigtig, rigtig hårdt samtidig med, at jeg bevæger dem den her vej. Og jeg bevæger dem altid kun samme vej. Jeg bevæger ikke frem og tilbage, for hvis jeg bevæger frem og tilbage, så er det lige langt, og så får vi ingenting ud af det her. Så jeg... Lægger fingeren på dubbingen, peger fingeren frem, maser og trykker tilbage, maser og trykker tilbage hen og forfra, indtil jeg får den her dubbing pølse, hvad vi nu skal kalde den, som er det jeg skal bruge, den her. Og det smarte ved den her er, at den kan skubbes frem og tilbage, fordi den sidder sådan set bare relativt løst på tråden. Så nu har jeg fået lavet den her dubbing pølse, så er det sådan set bare tørnet den. Så tørner vi lidt deroppe af. Øh, nu kan I godt se, at nu brugte jeg ikke så meget, så jeg kom ikke så langt. Nu brugte jeg ikke så meget dubbing, så jeg kom ikke så langt. Nu skal I lige se. Ja, man kan ikke rigtig se. Man kan ikke se tråden igennem. Det er fantastisk. Så tager jeg en lille smule dubbing mere, og så gentager jeg sådan set fuldstændig samme procedure. Jeg nuller på. Nuller på. Indtil jeg har min øh, lille dubbing pølse igen. Og så kører vi. På den måde her kan man relativt let og ganske hurtigt få lavet sig en dubbing krop som er sådan godt nok rimelig bestandt og rimelig, rimelig kompakt i det, men, øh, men det er også det, som er intentionen, når man bruger dubbing på den her måde. Efterfølgende, hvis man bruger, øh, bruger meget dubbing eller lægger mange tørn over hinanden, så kan man, øh, man krakke noget af det ud. Øh, men øh, vi kan lige, bare lige gøre en gang til. Dubbing på, nuller, altid tommel og pegefinger, og altid kører den samme vej. Altid nuller den samme vej. Hen over fingeren på samme måde, fordi ellers så, ja, så sker der ingenting. Og så, som sagt, kan man skubbe den her, sådan som man har lyst til, op og ned på tråden, indtil den er der, hvor den skal være. Og så kan man så begynde at tørne. Og på den måde her er det altså meget, meget nemt at lave en, øh, en taperet dubbingkrop. Godt. Det var den første måde at bruge dubbing på. Vi laver lige en whip finisher. Sådan der. Så tager vi lige en ny krop til at vise dubbinglykken med. Godt. Sådan der. Spænder den fast. Laver et underlag af bindetråd. Nu skal jeg jo ikke bruge den her flue til så meget, så det går ikke så meget op i, om det nu ligger helt pænt, og om det nu er over det hele. Øhm, godt. Sådan der. Tricket, når vi skal lave sådan en dubbinglykke, det er i virkeligheden, at man skal være rigtig god til at koordinere sin højre og sin venstre hånd. Vi skal bruge den højre hånd til at holde styr på, øh, på øh, trådholderen, og den venstre hånd til at holde styr på dubbinglykken. Det første, vi skal bruge, det er den venstre pegefinger. Og den venstre pegefinger lægger vi simpelthen på tråden. Sådan her. Lægger den på tråden. Fordi så kan jeg med den højre hånd køre ud og gøre tråden længere. Og så får jeg faktisk. Så kan I se her. Så får jeg faktisk dobbelt bindetråd. Den lægger jeg hen lige bagved, der hvor den anden bindetråd slutter. Og så tørner jeg henover. Så har jeg fået låst. Fået låst lykken nu. Så har jeg en lykke her, som er låst. Men øh, problemet er nu, 
at den her lykke, den er utrolig åben nede i bunden. Og for at modvirke det, så tager jeg bindetråden her, og så kører jeg den en gang henover, og hele vejen rundt om lykkens fundament binder fast. Hele vejen rundt om der, hvor lykken sådan set slutter og binder ned. Så har jeg nu en uh, dubbing lykke, som har et meget, meget lille uh, startpunkt, og det er helt fantastisk. Det er det, vi ønsker. Godt. Øhm, nu har jeg på mit øh, stik sådan en øh, ved ikke, et eller andet bespændingsting heroppe, jeg aldrig nogensinde har brugt til noget. Øh, så der lader jeg lige min dubbing lykke hvile henne. Den kan lige hænge der rigtig fint. Mens jeg lige finder at gøre mit dubbing klar. Øh, fordi til sådan en dubbing lykke her, der kan det være en fordel at gøre sin dubbing en lille smule klar. Nu har jeg bare taget sådan et bundt dubbing her hen fra, øh, fra min dubbing dispenser. Men det har ikke helt den form, jeg gerne vil have. Øh, det er jo lige en lille smule af, sådan, så den bliver mere uniform. Fordi det, det som er vigtigt her, det er at vi sådan set får noget dubbing, som er, hvad skal man sige, aflangt og i den rigtige bredde. Det har jeg sådan nogenlunde nu. Så nu tager jeg min dubbing lykke. Og, og det som jeg så gør, det er, at jeg bruger min venstre pegefinger til at holde dubbing lykken åben. Så er den åben her. Venstre pegefinger. Og så kan jeg styre den i alle de retninger, jeg har lyst til. Med min venstre lange finger, kan jeg så henholdsvis lukke den her lykke eller stikke fingeren ind i og åbne lukke og åbne jeg forestiller mig at der er nogle af de piger som har lavet nogle af de der ting med de der snore i, uh, i folkeskolen som er rigtig rigtig gode til det her det er ikke en, det er en disciplin jeg har dyrket så voldsomt meget så, uh, så jeg har måttet øve mig lidt i det her for at få det her til at virke men man kan altså med sin venstre lange finger lukke lykken simpelthen ved at sætte fingeren oven på begge to begge to tråde på en gang eller åbne den ved at stikke fingeren ind imellem træk nu i første omgang vil jeg gerne have den åben, for nu skal vi have dubbing ind i. Så jeg holder den åben her, lægger dubbing ind imellem de to tråde, og så bruger jeg den anden finger til at holde den lukket med. Når jeg nu holder den lukket, så, øh, så vil de her to tråde de vil klemme ned oven på dubbingen, og så kan jeg sådan set lige så fint bestemme, hvor meget dubbing jeg vil have hvor, ved at flytte lige så forsigtigt rundt på det ind i lykken her. Jeg kan flytte noget af det helt op til, hvis jeg har lyst til det her. Og, øh, og så, så får jeg simpelthen nu, nu har jeg simpelthen nu en masse dubbing, som ligger fanget ind mellem de her to tråde. Og så er vi sådan set klar til at bruge vores dubbinghjul. Ligesom før, så pas på med at bruge for meget, for hvis man bruger for meget, så kan man hive en masse af de her, det her dubbing ud. Dubbinghjulet sætter jeg ind imellem de to tråde. Ind imellem de to tråde. Og så sætter jeg sådan set bare det til at sno. Og her er det i sagens natur vigtigt, at man sætter det til at sno den samme vej hver gang. Fordi ellers så er det ligesom før. Frem og tilbage, det er sgu lige langt. Sætter den til at spænde her. Øh, stadig så holder jeg fast på tråden her, sådan så I kan se, at min dubbing lykke er ikke begyndt at spænde endnu. Og det jeg så gør, det er, at jeg slipper med de her to fingre på et tidspunkt, og så spænder tråden sig selv rundt med dubbingen ind i midten. Og så har vi en fantastisk øh, klar øh, pølse med dubbing her, som er meget, meget stærk, fordi at alle dubbingfibrene er sådan set snoet ind i to lag bindtråd. Øh, så den her dubbingkrop er betydeligt stærkere end den anden dubbingkrop, øh, og vil være rigtig, rigtig fin, typisk til lidt større fluer, sådan noget kystfluer, havet i og sådan noget. Fluer, man gerne vil have, have til at skulle blive lidt mere volumøse og have noget mere fyld. Øh, og så er der sådan set ikke andet tilbage end øh, bare tørne den her. Den tørner vi lige så stille og roligt heroppe af. Øh, og så kan man hver anden tørn, eller hver tørn, lidt afhængig af hvor kraftig man vil have den her krop, kan man lige bruge øh, sit venstre hånd, til at holde dubbingmaterialet lidt tilbage. Og så kører bussen. Nu kan I se, at jeg brugte ikke så voldsomt meget dubbing her. Øh, og jeg lavede ikke min dubbing lykke så voldsomt lang øh, Så er den nemmere at styre øh, Og det er nemmere at få den rigtige dosering Men det tager selvfølgelig lidt længere tid Fordi øh, skulle jeg binde den her flue færdig øh, Det eneste den her lige umiddelbart kan blive til Er vel en meget, meget for stor grøn multiflue øh, skulle, øh, øh, skulle jeg binde den her flue færdig Altså have dubbing hele vejen op til Så ville jeg være nødt til nu at lave et, øh, en dubbing lykke mere øh, Det er jo sådan lidt smag at behage Det er det, det, det som giver det kønneste resultat Altså des, des flere gange man Des mere tid man lægger i det klart des, des, det skønner og kommer det her til at se ud. Men jeg gider ikke til at lave en dubbing mere, så jeg slutter den bare her. Det her var, hvordan og hvorledes man brugte en dubbing og hvordan og hvorledes man kunne nulle en dubbing krop. Og ja, det var ordentligt. Knæk var ikke ude i vandet. Jeg håber, du kunne bruge det.